Habari gani fuatiliaje na mtazamaji wa Together Online ni wakati mwingine tena tumekutana kupeana update mbalimbali ambazo zimetufikia hivi punde. E bwana tuko na dadake Diamond ambaye ni Queen Darin uh, pamoja na mke mwenza E, mke mwenza na dadake Diamond maana yake huyo ni mke mkubwa wa Isihaka Mtoro, Isihaka Mtoro. E, mume wao huyu au sio tunafahamu kwamba uh, Kwindarini alifunga ndoa kabisa na kaingia katika ndoa na huyu uh, mwanume Isihaka alikuwa na mwanamke mwingine Kengine. ambaye ni uh, si, mkumbuki jina lake sijui anaitwa nani uh, lakini alikuwa na mke mwingine ambaye ni mke mkubwa sasa pale awali uh, kulitokana na, na, na tetesi kwamba eh, isiaka mtoro bwana yule mwanamke alikuwa hajatoa go ahead unajua zile ya, ya, uh, ya unajua unajua uh, kwa Uislamu uh, kwamba mwanume ni ruksa kwa mwanamke mwingine lakini ya lakini uh, mwanamke wa kwanza inabidi umfahamishe mtu wa baraka na nini sio zile yani uende ukoe kwa wema ya, yeah, achana zile usinendo kaoe mm. yeah. Unaona sasa uh, unajua tena baada sasa ya yule mwanume kwenda kumoa kwindarini pasipo uh, kutoa baraka huyu mwanamke wa kwanza e, design kama yule mwanamke alikuwa amemind unaona kwa amemind na nini sio unajua zile wivu yeah. e, wa hapa na pale lazima uwepo unaona sasa baada ya huyu mwanamke kumind watu wengi design kama alikuwa na post post sana wanasema mwanamke sijui kazimia yeah. e, yupo hospitalini siku ya tatu ana amelazwa unaona anaumwa ni sababu ya mshtuko wa moyo kama wake amewa ghafla pasipo pasipo kuna kutoa baraka zake Unajua zile. So design kama hizo stories zilikuwa ni nyingi mitandaoni. Lakini Queen Darin alikuwa anatafutwa, tunamtafuta na nini kuzungumza naye lakini alikuwa anakataa interview. Yaani akutaka kabisa interview na hata akizungumza kwenye interview unamkuta anazungumza lakini haongei kuhusiana na mahusiano yake pamoja na mke mwenza. E, familia inaenda endaje? Yeye kama mke wa pili anajisikiaje na mahusiano gani na mke wa kwanza na nini? Alikuwa hataki kuzungumzia hivyo vi, uh, vitu. Na kitu ambacho alikuwa anakizungumza ni kwamba mume wake ambaye ni ni siaka mtoro yule alimpa alimpa nini alimpa onyo yeah, au alimkataza e, kwamba bwana hautaki kuzungumzia kuhusiana na upande wa pili kwa sababu yeye ni kama vile familia moja yeah, yani kama vile pale WCB uh, tuseme Uh, na ni mboso aje atoe huku kwamba mimi bwana na uadui mkubwa no, na lava lava mm. au mimi na uadui mkubwa na zuchu no hata kama una uadui imeishia kwa ndani ndani kwa ndani au sio so uh, kuindarini alisema hivyo kwamba ye bwana aliambiwa na mume wake kwamba sio mlopokaji lopokaji kwenye media eh, kwa vile ni star uh, yani interview ni lazima kufanya unaona lakini sasa ajizuie asizungumze kuhusiana na eh, kitu, yani. maisha ya ndani unajua zile sasa uh, siku zimeenda bwana sasa hivi kitu kikubwa ambacho kina trend ni kwamba uh, huyu mke mdogo jana uh, mke mkubwa huyu yeah. eh, jana alionekana ana, ana, ana ameposti video ambayo inamuonesha na ujauzito yeah. na video yenyewe ni hapo kama ambavyo unaiona ni kwamba alionesha uh, ana ujauzito Unaona sasa ule ujauzito bwana baada ya huyu mke uh, mke mdogo uh, mke mkubwa sorry mke mkubwa kuonesha kwamba kwenye mitandao kijamii anaonesha watu kwamba ana ujauzito uh, kitu ambacho alikifanya mke mdogo ambaye sasa ni Queen ni kwamba yeye alienda kwenye page yake ya Instagram kule kwenye Insta story aka aka nani yani watu aka posti kwamba haya wenye mimba za Rubilin tujuane hapa akafa akaweka vimoji fulani vya kucheka maana ni kama vile anazihaki ana fulani anapiga ana jungu anapiga dungu bonge la dongo haya kwamba haya wenye mimba za kwenye kwamba haya wenye mimba za ruby ring eh tuonane hapa ruby ring hapa ni, ni series ni, ni siri, yeah. yeah ni jina la series yeah. 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 series fulani vya huko nje huko yeah. unaona sasa ni kama vile yani anamcheka wanawake hawa sijui hapa wana nini hawa wanawake mwanamke yeah. aweza kakase moja ni fali wawili waishi zizi moja unajua mm. washae kusema kwamba Yaani alisema kwamba hivi nani Isiaka mm. alijisema hiyo kwamba ndo nini alisema ndo break ya nani ya Isiaka mtoro kwamba mshafika yaani aweza katembea uh, akusema sasa Isiaka aliyesema ni Kwindarini ya Kwindarini ndo alisema, kundarini kundarini alisema. E, kwamba yaani alimshafika kwenye yaani yeah, yeah, Isiaka kwake hawezi kuchomoa hawezi kuchomoka ndo amefika mwisho yaani yeah. mwisho wa leli unasema mwisho wa leli kigoma <laughs> ndo kashafika kashafika sasa kwa yule mtoto umeona yeah kwa ana yani kwanza anajikubali kwamba mwanume asiweza kufanyaje akafurukuta mm. kwa yule mwanamke kujishebedua kuonyesha mimba si anafanyaje yani yani yeye anaona kabla tu 
michezo ah, fulani ah, alafu ah, alafu najua ah, kuindarini bado hajamzali yule bado hajamzali hajamzali yule hajamzali yule mwamba kwa kama sasa hajamzali yule mwamba maana yake alicha kuingia kwenye ndoa lakini salikuwa pia huko wana kuchukichi kwa hiyo lazima lazima ziwepo kwa kuindarini bado hajamzali ya mwamba sasa mtoto wa kike huyu mke mkubwa anapopata yeye ujauzito alafu huyu ambaye ameletwa ndani anaonekana bado hajazaa unajua mwanamke ukiwa kwenye ndoa fali yako ni mimba Uh, unajua ngoja yani ipo hivi kwa mwanaume tena hii sometimes wage na inaleta inaweza ukaka ukawa sawa yani unawake wawili alafu utakabeba mimi wakati mmoja ah yani lazima lazima asma sana majukumu yatakuwa mengi sana mm. kwa kama huyu hapa atakuwa na mtoto mm. atakuwa na mimba mm. hapo ndo unaendelea kula naye bata umeona mm. huyu akija akibeba mimba huyu hapa kishajifungua mshaka sawa unaanza kucheza na huyu hapo umeona eh, huwezi eh. kusema wote wabebeshe mimba wakati mmoja itakuwa ni kazi kwanza so sasa kuna darini si ndio alikuwa mpya ndio alikuwa anataka bebe mimba uh, si hivi ndo mata jamaa si hivi upo yupo pa yani muda wote wapo wote mpaka mwanamke anaanza kulalamika anaonekana vile mwanume mm. kwa kwa mwisho siku hiyo kizaa huyu kindarini tayari kwa na mimba kwa na mia tena huko na mia kule sakula atakuwa ameshalikava nini ameshaka hapo e. jamaa anahamia kule huyu ana mimba yake tumo iendelee kukua mdogo mdogo mm. baadaye tena akishajifungua maisha inaendelea kama kawaida umeona sasa bana ana mzi yake ndugu ana mzi yake mke mwenzie. Ya ana mzi yake mke mwenzie bwana anasema oh um, wenye mimba za ruby ring tuona tu, tujuane hapa. Na ukiangalia bwana uh, mimba kwa mwanamke ni baraka sana sana. Ni baraka na mwanamke atakujivunie eh. kwa sababu unapobeba mimba mwofi. wengi analilia wanalilia kinoma yani wengi mno anakuambia utafuta mwanamume ambaye ni msahi wa kuzaa naye mm. sio kila mwanamume anaweza kuzaa naye Jacqueline Wolpa anasema anatafuta mwanamume wa kuzaa naye yani sio kooa sio kooana ni kuzaa tu eh, kwa kwanza ah yeye anasema anataka ndoa na, okay. na kutafuta na kupata watoto si ndio bana hata huyu huyu jamaa yetu huyu eh suti kibega okay. eh chief design okay. eh alitaka pale aende akapiga mimba pale afuatembee awe awe kabisa sio maana alivisha pete kila likawa siku tatu ndoa ikawa imesambaa tu kwa afu mwana Jack iko fresh tu yani eh. maisha yanaendelea hapo maisha mengine yanaendelea yeah. sasa sana oh, watu wengi unajua bwana alisema kwamba uh, ilikuwa tu ni kiki eh, Jacqueline Olpa wanasema kazi yake waga ni kuleta wa, wa, vijana mjini Okay. Eh vijana mjini. Kwa hiyo labda huyu uh, Suti Kibege watu wanasema kwamba labda aliona kwamba yeye ajaja sana mjini so ikabidi amtumie Jack ili kuja mjini. Lakini Suti Kibege naye anasema kwamba mimi bwana mbona mjini kitambo. Kitambo sana mbona yeah. nipo. Eh, mbona kitambo ni... sana anafanya harakati zangu na kipa eh. changu hapa nini eh. afu anajiona na watu wengi sana mm. mstana kuambia. Kweli. Kwa hiyo mimba mimba bwana ni kitu ambacho ni baraka sana kwa mwanamke. Na ukiangalia wema sepetu anataka mtoto lakini ndio hivyo e, Mungu bado hajamjalia. Eh? Ya kuindaria na mtoto moja kitu ali, kama hicho ya alizaa akiwa shuleni ah ya kama simbiaga iko bado iko sekondari ah. kitu kama kile okay kwa mtoto wake mkubwa yani ah sivyo atakuwa mkubwa ya atakuwa mkubwa ndio maana hata ana haraka ana hata haraka kuzaa kwa sababu anataka afanye kazi mziki nini ndio maana hata anapoona mke mwenzie anajishebedua na mimba ya mm. wenye mimba za rubi lingawa tujuane oh, tujuane haraka hapa hivi kwa sababu si amona jana post anaonyesha kitumbo yeah. akisema huyu anijui yeah. wewe ni mchambe kwa bana mchambe hapo najua unajua pale kwenye familia ya Damond pale kina mama Damond kru ile mama Damond Esma ndarini ile kuluwa na chamba balai wote bana akikwamulia wale wanaweza kukimbia afu hmm. ndarini anaweza kaona amepoa lakini ni mwongeaji sana hey. anaongea sana ni moto yule hmm. ni moto sana kwao ndio hivyo bwana lakini kwa ndarini anasema anajivunia sana kwa kwenye ndoa yake bwana yeah. na anajivunia kwa sababu wanaume sio unaona yuko kwake kwa kila mara anashinda na shimeji mashimeji kule akina damond anacheza ps anaona flaa kwa sababu kule yule ma, yule mke mkubwa hana ndugu zake wengine si watu wengi masta ni majina si wa kukana wa kaanza kucheza na PS kwa sababu anasema ah ngoe nini bana kwa kwa mke mdogo bana bana shemeji ameniita ukacheza PS muona sababu bana ushafanikiwa maisha kidogo yako maisha yako poa wana miradi yao kwa man eh wana miradi zao sio miradi yao mkajua miradi yao mwenye hapa miradi zao kwa issue ya kucheza PS hata kisha anacheza PS anaingiza kitu anaingiza pesa Unaona eh? Bwana weka komenti yako hapo chini na sitopita nayo na tukutane tena baadaye kwa taarifa nyingi zaidi. Chao.